మధురం నీ వాక్యమను ఈ బైబుల్ సందేశ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు కీర్తనల గ్రంథం ఏడో భాగం మనం ధ్యానించుకుందాం ఆ కీర్తనల గ్రంథంలో నూట యాభై కీర్తనలు ఉన్నాయి అంటే దేవుని స్థుతించేటటువంటి స్థుతి పాటలు ఆయన గొప్పతనాన్ని ఆయన యొక్క మహత్యాన్ని కొనియాడుతూ దావీదు లాంటి గొప్ప స్థుతి వీరులు పాడిన పాటలు నూట యాభై కీర్తనలో దాదాపు డెబ్బై ఐదు కీర్తనలు దావీదు దేవుని స్థుతిస్తూ పాడినటువంటి పాటలు అనమాట మిగతా మనం చూస్తే కోర కుమారులు ఒక పది కీర్తనలు అలాగే ఆసాపు పన్నెండు మరి ఒక రెండు సులోమన్ రాజు ఒకటి మోషే అని తెలుసుకున్నాము మిగిలినవన్నీ కూడా మిగిలినవి చూస్తే నలువది ఎనిమిది ఉంటాయన్నమాట అవి ఎజ్రా రాసి ఉన్నాడని బైబుల్ పండితులు చెప్తారు ఇప్పుడు మొదటి కీర్తన మనం మొదటి భాగంలో ముగించుకున్నాం రెండు త్రోవాలని ఇప్పుడు మనం రెండవ కీర్తన ధ్యానించుకుందాం ఈ రెండవ కీర్తన రాజుని గురించి ఉంటుంది అంటే యేసు ప్రభుని గురించినటువంటి ఒక ప్రవచనం కూడా ఇందులో ఉంటుంది అనమాట కీర్తనలోని గొప్పతనం ఏంటంటే దావీదు తన తనని కాపాడమని లేదా దేవుణ్ణి శృతిస్తూ దేవుణ్ణి ఆయన పాడిన పాటలు అయితే ఎవరు చదువుకుంటే అది వాళ్ళకి అన్వయిస్తుంది అనమాట అలా ఉంటాయి కీర్తనలు ఎవరు చదివినా అది నాకేనేమో అనిపిస్తుంది అనమాట ప్రభు అభిషేకించిన రాజు రెండవ కీర్తన అన్ని జాతులు తిరుగుబాటునకు పూను కోనేలా ప్రజా సమూహంలో నిరర్ధకముగా కుట్రలు పన్ననేలా ప్రభువును అతడు అభిషేకించిన రాజును ఎదురించుటకు గాను ఈ లోకపు రాజులు సంసిద్ధులగుచున్నారు పాలకులందరూ కలిసి దురాలోచనలు చేయుచున్నారు కానీ స్వర్గం సింహాసనాశ్రయుండైన ప్రభువు వారి మాటలు విని నవ్వును వారిని అపహాసము చేయును అతడు కోపంతో వారితో మాట్లాడును ఆగ్రహంతో వారిని భయపెట్టచ్చు ఇట్లనును నా పవిత్ర పర్వతమైన సియోను మీద నేను నా రాజుని సింహాసనాశ్రీనుని కావించి తిని నేను ప్రభు శాసనంను ఎరిగించదను ప్రభు నాతో ఇట్లా నేను నీవు నా కుమారుడవు ఈ దినమున నీవు నాకు జన్నించి తివి నన్ను అడుగుము నేను జాతుల నెల్లా నీకు దారాదత్తం చేసేదను ఈ భూమండలం నెల్లా నీకు స్వాధీనము చేసేదను ఇనుప దండంతో నీవు వారిని చితకగొట్టుదువు మట్టి కుండను వలె వారిని ముక్కలు ముక్కలు చేయదు ఇది దావీదు రాజు దేవునికి చేసేటటువంటి ప్రార్థన అనమాట అయితే ఏసు ప్రభుని గురించి కూడా ఉంటుంది అనమాట ఏడవ వచనంలో నీవు నా కుమారుడవు ఈ దినంను నీవు నాకు జనించి తివి నీవు నన్ను అడిగితే నేను జాతులను అంటే అన్ని దేశాలని నీకు ఇస్తాను ఇది మనకి ఎలా అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఈరోజు దేవుడు మనకి తండ్రి మనం ఆయన పిల్లలు మన మనం దేవుని అడిగితే దేవుడు అన్ని దేశాలు మనకి ఇస్తారంట అంటే మనం వాళ్ళు ఎవరెవరి కొరకు ప్రార్థిస్తామో ఆ దేశాలన్నీ మనకి ఇచ్చినట్లే అనమాట అన్ని చోట్ల నేను అనుకుంటాను ప్రభు అమెరికా వెళ్ళాలి ఇక్కడ వెళ్ళాలి కొంతమంది సువార్త బోధించడానికి కాదు సువార్త మనం అన్ని చోట్ల బోధించలేకపోతుండొచ్చు కానీ ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు అన్ని ఆత్మలు మనకి ఇస్తారనమాట ఆ తర్వాత ఇనుప దండంతో నీ వారిని చితక కొడతావు ఏసు ప్రభు గురించే చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఏసు ప్రభు మీద ఎంతమంది కుట్రలు పన్నుతారు కదా కానీ దేవుడు పరలోకంలో ఈ కుట్రలు పన్ను వాళ్ళని చూసి నవ్వుతాడంట పాత నిబంధనలో కూడా మనం అంతా చూస్తే మరి హమాను కుట్ర పన్నుతాడు కదా యూదులందరినీ చంపాలి అని అప్పుడు అయ్యో ఇలాంటి పరిస్థితి అని వాళ్ళందరూ భయపడ్డారు కానీ దేవుడు పరలోకంలో సైతాన్ పన్ను కుట్రల్ని చూసి చాలా నవ్వుతాడంట అపహాసం చేస్తాడంట నీ నీ ప్లాన్లు నీ కుట్రలు నేనేం చేస్తానో చూడు అని ఆ హమాను కుట్ర పన్నినప్పుడు ఎస్తేర్ ద్వారా మో అడికాయ్ ద్వారా దేవుడు మరి ఆ కుట్రల్లో హమాన్ పన్నిన కుట్రలు ఆయనే పట్టుకునేటట్లు చేశాడు కానీ యూదులను మాత్రం కాపాడాడు అనమాట ఆ తర్వాత మూడో కీర్తనకి మనం వచ్చినట్లయితే ఇది దావీదు తన కుమారుడు అఫ్షలోమ్నకి భయపడి ఆయన ఎరుషలేంని సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టి తల మీద ఒక బట్ట వేసుకొని బట్టి కాళ్లతో ఎరుషలేంని తన సింహాసనాన్ని తన ప్యాలెస్ని దాటి ప్రాసాదాన్ని దాటి కిదిరోన్ లోయని దాటి ఆ 
ఓలివు కొండ మీద నుంచి ఒట్టి కాళ్లతో పోతున్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన ఆ దేవునికి ప్రార్థన చేసుకుంటాడు అనమాట ప్రభు ఎంతమంది నాకు శత్రువులు ఉన్నారో చూడండి అని ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఓ లాడ్ హౌ మెనీ ఆర్ మై ఫోర్స్ లాడ్ ఎంతమంది నాకు శత్రువులు ఉన్నారో చూడు ప్రభు అని నా సొంత కొడుకు నాకు నాకు పుట్టిన కొడుకు నేను పెంచిన కొడుకే నాకు ఎదురు తిరుగుతున్నాడు ఇంతమంది శత్రువులు ఉన్నారు ప్రభు చూడు నాయన నన్ను కాపాడు ఆ శత్రువుల నుంచి అని చెప్పి ఆ కొడుకు నుంచి భయపడి పారిపోతున్నప్పుడు రెండు సమూహల గ్రంథంలో పదిహేను అధ్యాయం పదహారు వచనంలో ఆ టైంలో రాస్తాడనమాట ప్రభు అనేకులు నా మీద తిరగబడుతున్నారు నా కన్న కొడుకు కూడా నా మీద తిరగబడ్డాడు పెక్కు మంది నా గురించి మాట్లాడుతూ ప్రభు అతన్ని ఆదుకోనడలే ఇంకేంటి ఆయన పని అయిపోయింది అని అనుకుంటున్నారు ప్రభు నీవు నాకు డాలు వంటి వాడవు నాకు గౌరవంను చేకూర్చి పెట్టువాడవు నేను తల ఎత్తుకొని తిరుగునట్లు చేయువాడవు నేను ఎలుగెత్తి ప్రభు నాకు మొర పెట్టేదను అతడు తన పవిత్ర పర్వతం మీద నుండి నా మొర వినును నేను పరుండి నిద్రింతును మరలా సురక్షితముగా మేల్కొందును ప్రభువే నన్ను కాపాడును పదివేల మంది శత్రువులు నన్ను చుట్టుముట్టినను నేను భయపడను ప్రభు లెమ్ము దేవా నన్ను కాపాడు నా శత్రువుల దౌడలు విరగొట్టు రక్షణము ప్రభు నుండి లభించును ప్రభు నీవు నీ ప్రజలను దీవించు అని తన సొంత కొడుకు నుంచి పారిపోతున్నప్పుడు దావిది చేసిన ప్రార్థన అనమాట స్థుతి అయితే టెహిల్లా అంటారు ప్రార్థన అయితే టెఫిల్లా అంటారు హీబ్రూ భాషలో ఇది తను దేవుడు కాపాడమని తన సొంత కొడుకు నుంచి కాపాడమని దావిది చేసిన ప్రార్థన అనమాట ఆయన అన్ని విషయాల్లో దేవుని మీద ఆధారపడ్డం నేర్చుకుంటాడు ఎవరి నుంచి ఆయనకి రక్షణ రావట్లేదు తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లల నుంచి మరి సౌల్ నుంచి ఎవరి నుంచి రావట్లేదు ఎంతగా దేవుని మీద ఆధారపడ్డం నేర్చుకున్నాడంటే ఇంకా ఆయన ఎప్పుడు నేను తొనకను బెనకను అంటాడనమాట అలాగే నాలుగో కీర్తన సాయంకాల ప్రార్థన మనం కూడా ఈ ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు నా రక్షకుడైన ప్రభు నేను నీకు మొరపెడుతూ ఉన్నాను నన్ను ఆదుకో నేను ఆపదలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు నన్ను కాపాడుతివి దేవునికి భయపడి పాపం మానుకొనండి ఏకాంతముగా మననం చేసుకొనొచ్చు మౌనంగా ఉండండి వెన్ యు ఆర్ యాంగ్రీ డూ నాట్ సిన్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో అవుతే మీకు చాలా కోపం వచ్చినప్పుడు పాపం చేయకండి కోపంలో తాగడము నిరాశలో తాగడము ఇది పగలగొట్టడం మౌనంగా ఉండి దేవుని వాక్యాన్ని ఆయన మేలులని మీరు ధ్యానించుకోండి మీ మూడ్ బాగాలేనప్పుడు అని చెప్తున్నాడు చూడండి నేను పరుండిన వెంటనే ప్రశాంతముగా నిద్రింతును నేను సురక్షితముగా మనున్నట్లు చేయువాడవు నీవే ప్రభు ఎంత కష్టాలున్నా సరే తండ్రి నీవు నాకు ప్రశాంతమైన నిద్రనిస్తావు అని చెప్తున్నారు అది ఒక మంచి బ్లెస్సింగ్ అండి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం ఎవరు మంచి హృదయము మంచి మనస్సు కలిగి ఉంటుందో వాళ్ళకి ఐదు నిమిషాల్లో నిద్ర వచ్చేస్తా అనమాట ఈ ఇవన్నీ కీర్తనలు ప్రార్థనలాగా నేను ఒక పుస్తకంలో రాశాను మధురమైన ప్రార్థనలు అనే పుస్తకంలో మీరు చదవండి ఆ తర్వాత ఐదో కీర్తన ఉదయకాల ప్రార్థన దావీదు ఉదయకాలం చేసే ప్రార్థన చూడండి ప్రభు నా పలుకులు ఆలింపుము నా నిటూర్పులు వినుము నా రాజా నా దేవ నీ సహాయం కొరకు నేను పెట్టు మొరను ఆలింపుము ప్రభు నేను నీకు విన్నపం చేసేదను వేకోన నీవు నా పలుకులు ఆలింతువు ప్రాతం కాలంన నేను నీకు ప్రార్థన అర్పించి నీ కృప కొరకు వేచి ఉందును చూడండి వేకోని ఆయన మన ప్రార్థన కోసం వేచి ఉంటాడంట దేవుడు అప్పుడే నేను నీకు ప్రార్థన చేస్తా వేకోన నీవు నా ప్రార్థన ఆలకిస్తావు నేను నీ కృప కోసం వేకోనే వేచి ఉంటాను ఉదయం మూడు గంటల సమయము మన ప్రార్థన కొరకు దేవుడు వేచి ఉంటాడు మనము ఆయన కృప కొరకు ఆయన ఆశీర్వాదాల కొరకు మనం వేచి ఉండాలి ఆ దినంలో చేయబోయే పనులన్నీ ఆయన చేతికి అప్పజెప్తే ఆయనే మనతో ఉండి నడిపిస్తాడనమాట శ్రమలకి గురి అయినప్పుడు దావీదు చేసినటువంటి కీర్తన ఆరవ కీర్తన అనమాట ప్రభు నా మీద కోపించి నన్ను చివాట్లు పెట్టకు నా మీద ఆగ్రహం చెంది నన్ను దండింపకు ప్రభు నేను అలసిపోయాను నాకు ఆరోగ్యం దయచేయి తండ్రి ఎన్ని రోజులు నాకు ఈ వేదన 
నేను విచారం వలన కృషించి తిని ప్రతిరేయి నా పడుక కన్నీటితో తడుచున్నది నా తలదిండు అష్టు జలంన నానుచున్నది ఏడ్పుల వలన నా కన్నులు గుంటలు పడినవి ప్రభు నా రోదనంను ఆలించెనో ప్రభు నా మనవి వినెనో అతడు నా ప్రార్థన అంగీకరించి తీరును నా విరోధులెల్లరూ అపజయం పొంది భయభ్రాంతులగుదురుగాక సిగ్గుపడి శీఘ్రమే వెనుదిరిగిపోదురుగాక ఆ దావీదికి వచ్చిన కష్టాలని బట్టి రాత్రంతా కూడా ఆయన కన్నీటితో దేవుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడంట ఆ తర్వాత దేవుడు ఆయనకి వేకు అనే జయాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారనమాట ఎందుకంటే కన్నీటితో ప్రార్థించినప్పుడు మన కన్నీరు దేవుని సన్నిధిలో ఉంటుంది అప్పుడు దానికి ఆయన జవాబిస్తాడనమాట యాభై ఆరు కీర్తన ఎనిమిదో వచనంలో దావీదే చెప్తున్నాడు ప్రభ ఆయనకి దేవుడు చూపిస్తారనమాట దావీదు కార్చిన కన్నీళ్ళు ఎన్ని బాధలు సౌలుతో బాధలు తర్వాత పిల్లలతో బాధలు అనమాట ఆయన కన్నీరు రాత్రంతా కన్నీళ్లు కారుస్తున్నాడు అంట అప్పుడు ఆయన కన్నీళ్ళన్నీ దేవుడు సీసాల్లో పోసి ఉంచి ఆ దావీదు గ్రంథంలో రాస్తున్నాడు పరలోకంలో ఈరోజు ఇన్ని కన్నీళ్ళు కార్చాడు అని అది రాస్తాడనమాట దావీదు యాభై ఆరు కీర్తనలో అప్పుడు తర్వాత ఆయనకి జయం వచ్చింది అనమాట యాభై ఆరు కీర్తన ఒకసారి ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చూద్దాం దేవుణ్ణి ఆయన నమ్ముతున్నాడు లేకపోతే ఒక్కరోజు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టాడంటే దావీదుని ఎంతమంది శత్రువులు ఆయనని ఆయనతో పోరాడతారు ఆయనకు అది అనుభవం అనమాట కనుక నా ప్రభు నా కోట నా కొండ యుద్ధ సూర్యుడు రోజు దేవుని మీద ఆధారపడి యుద్ధాలు చేస్తాడు పిల్లల నుంచి బాధ లేకపోతే తనతో ఉన్న వాళ్ళ నుంచి బాధ అధికారులు అన్ని వైపుల ఇంకా శత్రు దేశాల నుంచి బాధ కనుక ప్రభుని మాత్రమే నా బండ నా కోట నా కొండ అని చెప్పుకుంటూ ఆ దావీదు జయం మీద జయాన్ని సాధించాడనమాట అలా మనం కూడా దేవుని మీద ఆధారపడ్డ నేర్చుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఎప్పుడు కూడా ఎలాంటి విచారము నిష నిరాశ ఉండదు యాభై ఆరో కీర్తనలో చూడండి ఎనిమిదో వచనంలో నీవు నా వేదనలను గుర్తించి తివి నా అశ్రు బిందువులను నీ సీసాలు పోసి ఉంచి తివి వాణిని నీ గ్రంథంన లిఖించి ఉంచి తివి నేను నీకు మొరపెట్టగానే నా శత్రువులు వెనుతిరిగి పారిపోదురు దేవుడు నా పక్షం నన్ను ఉన్నాడని నాకు తెలియను నరమాతృలు నన్నేమి చేయగలరు నేను దేవుని నమ్మి భయమును విడనాడేదను నీకు నేను స్థుతి అర్పణ అనే మొక్కులు చెల్లించుకుంటాను మన కన్నీళ్ళన్నీ ఆయన సన్నిధిలో ఉంటాయండి వాటికి ఒక్కొక్క కన్నీటి బొట్టుకి ఆయన జవాబిస్తాడనమాట అందుకే ప్రతి రాత్రి ఆయన కన్నీటితో ప్రార్థించి ఆయన జవాబుని జయాన్ని పొందుకున్నాడు దావీదు జీవితము అంత బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ కాదండి అంత ముళ్ళే ముళ్ళతో కానీ దేవుడు ఆయనను పట్టుకొని నడిపించారు ఇప్పుడు ఏడవ కీర్తన ధ్యానించుకుందాం రెండవ సమూహల గ్రంథం పదహారు అధ్యాయంలో ఐదవ వచ్చినాం అనమాట దావీదు తన కొడుక్కి భయపడతాడు అప్షల్లో వచ్చి సింహాసనాన్ని తండ్రి ప్రాసాదం ఎరుషలేంని ఆక్రమించుకున్నప్పుడు సొంత కొడుక్కి భయపడి తల మీద ముసుగు వేసుకొని కన్నీళ్లతో ఒట్టి కాళ్లతో ఆయన ఓలివ్ కొండని దాటి దాక్కుంటూ దాక్కుంటూ పారిపోతున్నప్పుడు అప్పుడు ఆ షిమి అనే ఒక వ్యక్తి దావీదిని శపిస్తాడనమాట నువ్వు సౌలు నుంచి రాజ్యాన్ని దోచుకున్నావు సౌల్ పిల్లల్ని చంపేశావు అందుకే ఇప్పుడు దేవుడు నిన్ను శిక్షిస్తున్నాడు నీ కొడుకు నీ దగ్గర నుంచి రాజ్యాన్ని దోచుకొని నీ కొడుకు ద్వారా దేవుడు నిన్ను శిక్షిస్తున్నారు నీకు బాగా అయిందని దావీది మీద రాళ్ళేస్తూ ఉంటాడు ఆ రాళ్ళు దావీదికి తగులుతూ ఉంటాయన్నమాట అప్పుడు ప్రక్కనున్న వాళ్ళు దావీది యొక్క మేనల్లు యువాబు వాళ్ళు ఉంటారనమాట ఆ సైన్య అధికారి వాళ్ళు వాళ్ళు చంపేస్తాము ఎంత ధైర్యము రాజుని శపిస్తావాని అప్పుడు దావీద్ అంటారు వద్దు వద్దు అతన్ని చంపొద్దు నా సొంత కొడుకే నన్ను ఇలా చేశాడు అతను ఇంకా షిమి ఆయన శపిస్తే ఏమ ఏముంది ఏమవుతుందిలే ఆ బెన్యామీనుడు శపిస్తే ఏమవుతుంది కడుపులో పుట్టిన వాడే నాకు ఎదురు తిరిగినప్పుడు ఈ వాళ్ళు శపిస్తే ఏమొస్తుంది శపించనీలే నా నా రోజులు బాగాలేవు దేవునికి ఇష్టమైతే ఒకవేళ ఈ ఈ శాపాలన్నీ నాకు దీవెనగా మారుస్తాడు ఆయనను శపించని అని దావీదు ముఖం మీద గుడ్డ వేసుకొని ఎందుకంటే ఆయన కన్నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి కన్నీళ్ళు ఎవరైనా చూస్తారని ఆ ముఖం మీద గుడ్డ వేసుకొని కన్నీటితో 
ఆయన ఒట్టి కాళ్లతో నడిచిపోతున్నప్పుడు ఈ యొక్క ప్రార్థన చేసుకుంటాడనమాట ప్రభు నేను నిన్ను శరణు వేడుచున్నాను నన్ను వెన్నాడు శత్రువుల నుండి నన్ను కాపాడు నన్ను రక్షించు ఆయన మీద రాళ్ళు పడుతూ ఉంటాయన్నమాట లేదేని వారు నన్ను సింగం వల్ల ఎత్తుకొని పోదురు అప్పుడు నన్ను ఎవరు రక్షింపజాలరు ఈ విరోధులు నన్ను ముక్కలు ముక్కలుగా చీల్చి వేదురు ప్రభు నేను దుష్కార్యములు చేసినచో నా మిత్రునికి అపకారం చేసినచో నాకు ద్రోహం చేసిన వారిని మన్నించినచో నా శత్రువులు నన్ను తరిమి పట్టుకుందురుగాక ప్రభు నీవు కోపం తెచ్చుకొని పైకి లెమ్ము నాపై ఆగ్రహం చెందిన శత్రువుల మీదకి ఎత్తిరము నన్ను ఆదుకొనుటకు శీఘ్రమే మేల్కొనుము ప్రభు నీవు సకల జాతులకు తీర్పు తీర్చుదు దుష్టుల దౌష్టమును తుదిముట్టింపుము నీతిమంతులను బహుకరింపుము నీవు నీతిమంతుడవైన దేవుడవు దేవుడు నన్ను డాలువలే కాపాడు ఆయన మీద రాళ్ళు పడుతుంటే దేవుడు నన్ను డాలువలే కాపాడును అతడు నీతిమంతులను రక్షించును దేవుడు నీతిమంతుడైన న్యాయాధిపతి అతడు పాపులను ఎల్లవేళలా శిక్షించును నరుడు తన పాపములకు పశ్చాత్తాపడేని దేవుడు తన ఖడ్గమును పదును పెట్టును వింటిని వంచి ఎక్కు పెట్టును మారణాయుధములను చేపట్టును అగ్ని బాణములను రువ్వును దుష్టుడు దుష్టాలోచనలతో నిండి ఉండును కుతంత్రములు పన్ని వంచనకు పాల్పడును అతడు పెద్ద గోతిని తవ్వును కానీ తాను తవ్విన గోతిలో తానే కూలును అతని దుష్టత్వము అతని నెత్తి మీదికే వచ్చును అతడు చేయు హింస అతనినే బాధించును ప్రభు నీతికి కాను నేను అతనికి వందనములు అర్పింతును మహోన్నతుడైన దేవుని కీర్తనలతో స్థుతింతును ఈ ప్రార్థన దావిద్ చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు డాలులాగా అతన్ని కాపాడాడండి ఇప్పుడు మనం ఎనిమిదో కీర్తనకి వెళ్ళిపోదాం అంటే మీకు కూడా ఇలాంటి సమస్య ఉన్నప్పుడు అన్యాయం జరిగినప్పుడు న్యాయం చేయి ప్రభు అంటూ ఏడో కీర్తన మీరు చదువుకోండి ఎనిమిదో కీర్తన ఏంటంటే దేవుని సృష్టిని గురించి దేవుని స్థుతిస్తూ దావీదు దే దావీదు పాడిన కీర్తన మా మా దేవుడవైన ప్రభు నీ మహత్యము భూమి అందంతటా చూపట్టుచున్నది చంటి బిడ్డలు పసి కందులు నేను స్థుతింతురు నీ మహత్యము ఆకాశం వరకును కీర్తింపబడుచున్నది విరోధులను ఎదిరించుటకు నీ ఒక దుర్గంను నిర్మించితివి దాని నుండి నీవు నీ శత్రువులను నీ మీద తిరుగుబాటు చేయవారిని అణచివేదువు నీవు కలిగించిన ఆకాశము నీవు సృష్టించిన చంద్ర తారకలను కాంచి నేను విస్మయం ఉంది తిని నీవు నరుని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుటకు అతడు ఏ పాటివాడు అల్ప మానవుని పరామర్శించుటకు అతడు ఎంతటివాడు అయినను నీవు నరుని నీకంటే కొంచెం తక్కువ వాణిగా మాత్రమే చేస్తివి కీర్తి మహిమలను కిరీటంతో అతన్ని అలంకరించితివి మా దేవుడైన ప్రవ్వ నీ మహత్యము భూమి అందంతటా చూపట్టుచున్నది దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ దావీదు ఈ కీర్తన పాడాడు అయితే ఇందులో చాలా గొప్ప రహస్యాలు ఉన్నాయన్నమాట చూడండి చంటి బిడ్డలు నిన్ను పసి కందులు నిన్ను స్థుతిస్తారు అని ఈ మాట దావీదు చెప్పాడు కదా ఆయన అంటే సండే సండే మాణికొమ్మల ఆదివారం గాడిది మీద కూర్చొని ఎరుషలేంలోకి వస్తాడు ఆ తర్వాత ఎరుషలేంలో పిల్లలందరూ ఆయన చుట్టూ తిరుగుతూ దావీది రాజునకు జయము హోజాన్ అని పాడుతుంటే అక్కడ దేవాలయంలో యాజకులు వచ్చి వాళ్ళ నోరు మూసుకోమని చెప్పు అంటే అప్పుడు 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 ఏసు ప్రభు అంటారు యాజకులతో మీరు కీర్తనలన్నీ బోధిస్తారు కదా మీకు తెలీదా కీర్తన రెండులో దావీది ఏమన్నాడు చంటి బిడ్డలు నేను స్థుతిస్తారు అని అనలేదా అని చెప్తారు ఏసు ప్రభు కూడా దావీది మాట్లాడిన మాటల్ని ఆయన కోట్ చేస్తున్నాడు అనమాట అయి నీవు విరోధులను జయించడానికి ఒక దుర్గాన్ని నిర్మించావు చాలా గొప్ప సత్యం ఇది ప్రభు చెప్పమన్నా నేను చెప్తున్నాను చూడండి దేవుణ్ణి స్థుతించినప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా మన చుట్టూ ఒక దుర్గము నిర్మించబడుతుంది అనమాట కోట కోట స్థుతులతో కోట కట్టబడుతుంది అగ్ని కోట అనమాట అన్ అప్పుడు శత్రువుల బాణాలు మనకి తగలవు ఏ వాడు ప్లాన్స్ ఏం చేసినా అనారోగ్యం వచ్చిందండి అప్పు బాధలు వచ్చాయండి ఇలా వచ్చాయండి అలా ఏవి రావు మీరు కోట కట్టుకోండి స్థుతులతో యోబు తన పిల్లల చుట్టూ తన చుట్టూ తన ఆస్తి చుట్టూ స్థుతుల ద్వారా కోటని కట్టుకున్నాడు కోట కట్టుకోవాలి మీరు స్థుతించి స్థుతించి మీ చుట్టూ కోట కట్టుకోవాలి దుర్గాన్ని నిర్మించుకోవాలి దాని నుండి నీవు నీ శత్రువులను అణచివేయుదువు మనం స్థుతి పాటలు పాడుతూ ఉంటే 
ఆ స్థుతి పాటలు ఒక్కొక్క బుల్లెట్ లాగా వచ్చి మన శత్రువులందరినీ ఓడిస్తాయన్నమాట అది ఈ ఈ యొక్క కీర్తనలోని భావం అలా స్థుతించే ఎహోషువా ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఎరికో గోడల్ని కూల్చివేశారు అలా స్థుతించి స్థుతించి అగ్నికుండల నుంచి బయటకు వచ్చారు దాన్ని ఎలు స్నేహితులు కదా మనం కూడా స్థుతించి స్థుతించి మన చుట్టూ మన పిల్లల చుట్టూ కోట రక్షణ కోట కట్టుకుందాం దుర్గాన్ని కట్టుకుందాం శత్రువులని అణచివేద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పర్లోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ఎనిమిదవ కీర్తన రెండవ వచనంలో చెప్పినట్లుగా చంటి బిడ్డలు నేను స్థుతిస్తారు పసిపిల్లల నోటి నుండి నీ స్థుతులు వెలువడతాయని ప్రభా మా అందరి నోటి నుండి నీ స్థుతులు వెలువడునుగాక ఈ కీర్తనల గ్రంథం స్థుతుల గ్రంథాన్ని ప్రతిరోజు మేము ధ్యానించుకొని మా నోటి ద్వారా స్థుతించే కృపని దయచేయండి ఆ విధంగా మా చుట్టూ మా పిల్లల చుట్టూ మా గ్రామాల చుట్టూ మా పొలాల చుట్టూ అయినా స్థుతి కోట రక్షణ కోటని కట్టుకునే కృప దయచేయండి ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అస్ అవర్ అడ్రస్ మిసెస్ జసింత రాణి టూ వన్ ఫోర్ పావని ఎస్టేట్స్ నియర్ సెంట్ ఆంటోనీస్ హై స్కూల్ హిమాయత్ నగర్ స్ట్రీట్ నెంబర్ ఎయిట్ హైదరాబాద్ ట్వంటీ నైన్